Okay, also es gibt zwei Wege. Die ehrliche oder die Angeberversion. Komm, wir zeigen die Angeberversion. Let's go. Ja, schlepp von Sakko, Digga, ich bin raus Motherfucker, denn ich knick mich in den Raum Das Gribbel in dem Bauch ist wie ein Orgasmus Shit, das hört nicht auf Nein, ich will dich grad nicht kick Also raus, Tisch bis zu der Tau Kick in meine Sau Das interessiert mich deine Braut Jeder G hat meine Dick in seine Maul Jede geht hör auf, wie zu böse Frauen Schlippen mit mir Schicki Nicki aus meinem Bauch Läuft zu meinem Haus, ich hab nur noch eine Misch und ich muss rauchen Wenn es nicht bin ich sick, als erlaubt Sitz an meinem Schiff, ich kriege mir was an Und es wird, weil ich dann glaub, du schießt auf das Ziel und nicht drüber hinaus Oder so So, wir müssen uns nicht verstellen, wir zeigen die ehrliche Version Also herzlich willkommen zu Stay True Tour 2018 Film Wir proben in Werne Hey Siri, wo liegt Werne? Tut mir leid, Carlito. Ich habe keine Ahnung. Es waren immer nur so 50, 60 Prozent, es kann immer noch viel besser sein. Ich will so Welt, ich will Weltniveau erreichen und habe halt momentan vielleicht allerhöchstens Europa. Ich will, dass meine, dass meine Qualität so gut ist, dass alles, was wir machen, so krass ist, dass ich es von alleine mitbekomme. Da muss ich gar nichts machen, außer das, was ich will und so gut, wie ich kann. Carlos Vocals sind halt so ultra intim. Es ist halt ganz, ganz schwer, das Live wiederzugeben. Wir haben uns ein viel zu großes Puzzle zugetraut. Mit 10.000 Teilen. Man könnte eine Plexiglasplatte nehmen, mit einem Messer diese Dinger reinritzen. Und ich glaube, das bricht das Licht auch, wie man will. Das sind Dinge, die aus dem Analog kommen, dass es auch wirklich so wird, wie es wird. Und dann entwickelt sich das halt über diese Probentage. Du merkst, so langsam ergibt sich so eine Grundidee, was das für ein Motiv sein könnte. Jeder arbeitet und bastelt und werkelt irgendwie in seiner eigenen Ecke. Bühnenbild war noch nie so clean, in die Visuals ist noch nie so viel Arbeit geflossen. Ich schicke euch da mal ein, zwei Beispiele, wie ich es mir vorstelle. Zu Victoria's Secret habe ich noch was gemacht, weil der neu dazu kam. Das ist echt so ein bisschen Endspurt jetzt gerade, glaube ich. Alles arbeitet und werkelt so für sich. Und ich glaube zum ersten Mal so ein Gefühl dafür, was das für ein Motiv ist, an dem wir eigentlich puzzeln, das ist mir eigentlich erst so richtig bei der Generalprobe bewusst geworden. Ja, Styling war mir bei der Tour auch ultra wichtig. Vorbild ist da James Brown, der seine Band einfach immer in Anzug gezwungen hat. Jeder hat ein Hemd an, krasse Hosen mit Bügelfalten, feine Schuhe. Für das Wertgefühl steht viel aufrechter da, wenn, wenn man fresh gekleidet ist. Irgendwann hat Carlo mir dann geschrieben, komm doch einfach mal an die Menschen und wir nähen was zusammen und wir planen was. Und dann kam sie ex aus Düsseldorf in die Menschen. Wir haben genäht und genäht und ich habe das entworfen. Wir haben es anprobiert und die nimmt es über Ernst. Die war da, die lief durch Läden per FaceTime, hat mir alle Stoffe gezeigt. Fühlt er sich gut an, so gerieben, ob der kratzt. Wir waren alle extrem fokussiert bei den Proben, geben alle voll Gas. Ich finde auch so das ganz anderes Level gerade und gefühlt. Das freut mich voll. Ich mach was ich will und im Prinzip mache ich es eher nur für mich, um meine Skills zu verbessern, den ganzen Tag. 
Am Anfang wird ja eingecountet für die Show und Carlo hat sich ausgedacht, dass man da so über so einen Raketenstart nach simuliert. Four, three, two, one, zero. Auf dumm mit Handyaufnahme und einer Funke und ich schneide es dann noch zusammen in der Halle ganz alleine. Ja, yeah, das ist crazy. Die ganze Maske ist eine Rakete, Bro. Stay true. Mach mich ganz so sexy. Uh, ich bin sexy. We just landed. Also ich sag mal so, eigentlich fehlen Outfits und einer Person hier fehlt die Stimme. Und wir haben es eigentlich noch nicht einmal so richtig ganz durchgemacht mit, äh, mit Licht, Ton und allen Abläufen. Im Grunde bin ich mir selber nicht genau sicher, ob es krass wird. Und auf einmal sagt jemand... Fünf Minuten bis zur Show. Und du bist nur so... Shit. Und man hört die Halle... Bis in den Backstage. Ich meine, man kann schon viel proben. Ich sage, wer behauptet, dass man vor so einer Show nicht aufgeregt ist, der lügt. Wenn der Vorhang fällt, dann stehst du da und kannst du nicht hinter irgendwas verstecken. Da muss man abliefern und den Fan interessiert nicht, ob du schlecht geschlafen hast im Buch. Vor der Show bin ich immer noch todesnervös. Man kann mit mir gar nichts anfangen. Ich ich bin komplett fokussiert auf, auf den Moment. Und dann geht's ab. Erste Show, Düsseldorf. War gut. Und wir haben den Vogel in die Luft gebracht mit einem Turbinenstart. Heute geil, morgen noch tausendmal geiler. Ich finde, die Show war von Anfang an schon sehr, sehr perfekt. Alles funktioniert, kaum Fehler. Es war gut. Wir sind bei sieben. Ich bin auf zehn. Ich dachte, wir kommen auf sechs. Wir sind auf sieben schon. Okay. Ich fand One Way und Victoria's Secret mit Wurli kam über nice. Das waren voll, voll die schönen Momente schön. so. Du bist immer positiv, Flo. Egal ja. was. Man kann es schon noch krasser machen. Ey und bye bye. Sorry, Tim. Aber ich finde ja diese Unplugged-Version hat so cheesy. Ja, dann lass doch die Wiz spielen. Das ist halt nicht die vierfach platy single Für mich ist Erfolg nicht Geld oder viele Menschen. Für mich ist eigentlich Erfolg, dass das, was ich macht, dass das geil ist. So. Das sagt jetzt der, der vier Jahre lang Radioscheiß gemacht hat. Das war 100% ich damals so. und daraus habe ich auch gelernt. Ich meine, dadurch habe ich meine Intuitivität gelernt. Okay, ich hab's. Ja. Das ist äh, echt die Frage, hätte ich das jetzt gebaut, so während ich hier sitze so, und will, also, wird jeder wirklich in dem Moment sagen, weiß man es? Das so geil, hätte ich niemals gedacht, das wird. Nee, ne, hätte ich so nicht gedacht. Ne? Das eine Glück, das man hat, das wird sich nicht halten. Es gibt schon noch ein anderes Glück. Also es gibt natürlich schon das rein, den reinen Zufall, der jemand kurz scheinen lässt, weil er glücklicherweise im richtigen Licht stand. Aber wenn es nicht untermauert wird mit Skills, dann wird es beim nächsten beim nächsten Licht an halt auffallen. Ich glaube, von jedem Jahr haben wir uns tänzerisch versucht, auch so ein bisschen noch weiterzuentwickeln. Das wird nicht immer das gleiche Standard Schnips links, Schnips rechts, Background-Programm machen. Ich brauch nicht mehr zu
rappen, den die Ziele erreicht Doch ich lieb diesen Scheiß Hamburg. Habe ich euch zu viel versprochen? Nein. Hat jetzt mir Spaß gemacht, obwohl ich davor, mir war so schwindelig und dachte so, bitte lass mich nicht nach vorne kippen, ey. Ist das das True Phone? Das ist True Phone. So, for me, that's really a video that I cannot get it on your concert. Because I live in Russia, so fucking far away. Live drauf. Du bist live auf der Cam. Auch alleine schon in den Nightliner so durch durch was ich heute Hamburg morgen Berlin so das ist halt irre. Früher wollte ich nur nicht anecken, so ey, ich will allglatt durch die Mitte in jedes Herz der Welt rein treffen. So, sag ja nicht, deine Lieblingsfarbe ist blau oder rot. Nö, meine Lieblingsfarbe ist bunt. Und jetzt ist es halt irgendwie, jetzt wurde ich älter und ich merke auch, ich habe einen krassen Schub an Stil und an Ästhetik und im Kopf, also mein Mindset wurde irgendwie ausgereifter. Und auf einmal weiß ich, was ist richtig und falsch. So. Ich glaube, ich habe schon immer gemacht, was ich wollte. Und das war auch der Grund, warum ich so viele Menschen angezogen habe. Also ich, ich bin reingesteppt, locker, leicht, unbefangen von allem. Und alle waren so krass. Ich habe inzwischen das Gefühl, er muss sich nichts mehr beweisen. Er möchte, er möchte einfach nur das machen, was er selber gut findet und was er schon immer kompromisslos gut gefunden hat. Die sind von der Form anders. Die hat mehr Backen, die hat eine längere Schnauze und die ist ein bisschen kompakter. Ich mag die kompaktere, die sieht ein bisschen, da ist der Kopf nicht so groß. Ich glaube, ich muss mir jetzt hier mal was rausschneiden, das wollte ich auch noch machen. Dann schneide ich mir was raus und mache dann wieder mit Weiß irgendwas zu, dass es zu ist, aber das Mikro platzt halt. Ich gehöre, glaube ich, schon so ein ganz bisschen zu diesen Erfindergeistern. Ich schaue so auf eine Wand an und philosophiere über irgendwas, denke nach, schraub, bastel, mach, mal, es kracht wieder ein. Auch egal. Mit Goldchen oder Tomat oder nur Brennband? Brennband. Und so richtig schön Filas dazu, so weiße, fette Filas. Oder deine schwarzen Tops. Outfit check Marvin. Wir wachsen immer mehr zusammen, wir sind immer meine Familie. Es wird immer ehrlicher. Es wird immer ehrlicher. Die sind da, damit ihr die führt. Die kommen hierher, zwei Stunden und nehmen das mit für sich in ihren Alltag. Und dann gehen die da raus und sagen, wow, was war das denn? Und dann strahlen die das aus in die Welt und befruchten andere Leute damit. Und die Chance haben wir heute. Ich habe neulich Nacht mit Vanya darüber gesprochen, weil ich mich frage, ob das Gehirn so eine Art Schutzsoftware abfährt, um dich vor der Tatsache zu schützen, dass du gerade vor 15.000 Menschen stehst. Also weißt du, dass dein Gehirn ähm, so, so, so einen Schutzmantel über dich legt, damit du überhaupt normal agieren und funktionieren kannst. Denn wenn du dir bewusst machen würdest, permanent, 
dass jetzt 20.000 Augen dich wahrnehmen können. So, vielleicht will mir dann gar nicht mehr funktionieren. Und manchmal, in so ganz kleinen Sekunden, geht das so aus. Also diese Software. Und rauscht kurz ab und dann hast du wirklich diesen Moment. Also vor allem, wenn so Lichter hochgehen und von links nach rechts rum. Du realisierst auf einmal, jedes Licht ist ein Mensch. Und das, manchmal denke ich dann schon, fuck. Ey, yo, Berlin! Kann ich mal alle Hände hoch sehen? Alle Hände hoch, alle Hände hoch. Berlin! Wo seid ihr, ha? Tracks immer saumäßig aufgeregt. Das finde ich aber auch das Schöne so und das ist mir auch wichtig, das immer wieder vor Augen zu halten, dass das halt nicht normal ist. Weil ich will halt nicht so irgendwie das Gefühl entstehen lassen, dass das jetzt halt eine ganz normale Situation ist. So, ja, okay, du hast halt Ausbildung gemacht und das ist jetzt halt so dein Job so. Weil das ist halt was völlig unvorhersehbar krasses, so was da passiert ist. Timmy Flip, zwei Shots auf Vodka. Klassik Red Bull. Das ist der Timmy Flip. So. Prost. Bei mir ist so, ja, ich habe da noch irgend so ein Art Piece, was fertig werden muss. Freue ich mich voll, stehe auf, fang an, bin dann in der Mitte irgendwo schon woanders und bin wieder bei Stoffen und entwerf irgendeinen Schnitt und bin dann im Kopf, abends lande ich irgendwo ganz anders und so gehe ich durch den Tag wie so ein Hans Kuck in die Luft die ganze Zeit. Am liebsten alles gleichzeitig machen. Aber alles macht Bock und ich mache alles was, nur was ich will. Das Schlimmste, was man sich vorstellen kann, tritt einfach ein. Was geht? Strom ist weg. Was ist mit der Anlage los? Technik. Das erste Mal. Ja, das erste Mal, dass wir bei so einer großen Show. Man muss halt improvisieren. Man macht einfach einen Neustart. Werbegetränke heute, ne? Meine Mom schreibt. Wir sehen uns spätestens in der 23. in der Schleierhalle. Ich habe Tage nicht geantwortet, darauf schreibt sie. Und wenn wir uns dann kurz sehen, ist das erste Mal nach drei Monaten. Davor waren auch drei Monate Abstand. Geil. Wir sehen uns somit nach Adam Riese und unter Einbeziehung der Stochastik genau viermal im Jahr. Lass mich noch 20 Jahre leben und das ist schon ziemlich hochgegriffen bei der durchschnittlichen Lebenserwartung einer vierfachen Mutter. Dann kannst du mal ausrechnen, wie oft bzw. selten ich noch einen Apfelkuchen für dich backen werde. Depressive Grüße, aber es ist halt echt immer schon so früh dunkel. Shit, daraufhin habe ich sie gestern angerufen und habe eine Stunde lang mit ihr alles hier und links und beim Videodreh war sie dabei und... Mom, ey, ich muss sie nochmal an, pass auf. Ich kann dich nicht sehen, weil das Internet nicht lädt Deshalb starre ich an die Decke, überleg und überleg Wo will ich hin, wo komm ich her und wo ich steh Ich liebe die Ruhe, bis sie mich wieder mal erschlägt Ich denk an Stage Stab, nur Leute rasten aus Busse in Kolonne, wilde Partys in der Lounge Ich schlaf in München ein und wach in Hamburg wieder auf Und Kiddies mit Plakaten stehen morgens schon am Zaun Und ganz egal wie oft, ich muss immer wieder staunen Ist ja ganz schön klein, aber dafür ziemlich laut Ist wie im Traum, kann mich hier mal bitte jemand hauen 15.000 Menschen und alle gut gelaunt Seid halt drauf, guck ein Foto vor der Crowd Doch egal mit welchem Objektiv, wer kriegt nicht alle drauf Es gibt gutes Essen, sag mal isst du das noch auf? Nein, ich brauche keine Shrimps, ich ernähre mich von Applaus Treib ich durch die Nacht wie nach Sonau Überall willkommen, für mich nirgendwo zu Hause Und manchmal bin ich echt ein Egoist Ich schätze, ich hab Schiss, dass irgendwann zu Hause nicht mehr ist Ich glaub, dass man nur überlebt, wenn man den Rückweg nicht vergisst ja. Heute in Ausnahmezustand Und ich hab's in euren Augen heute funkeln Ich bin wirklich da yeah. Ist nicht immer alles easy uh, uh, no. 
Ich bin dreifach unterwegs. Doch wär mir gerne eins. Und glaub mir, irgendwann, irgendwann kann ich ein. Würde es mir nur ums Geld gehen, dann würde ich was anderes machen. Dann wäre ich Banker oder Broker oder eine Bank überfallen oder so. Aber hier geht es um viel mehr, hier geht es um Kunst. Ich stecke so viel Liebe rein, dass das Ganze wächst, dass wir zusammenwachsen. Wir sind Familie, alle. Ah, oh, Motherfuckers! Vorgestern hat mir Carlo geschrieben und gesagt, dass ich vor tausenden Menschen spiele. Moment yes. Ich hatte die Idee, dass wir, bevor die Show losgeht, einen Support-Slot haben, bei dem jüngere Artists, bei dem die die Möglichkeit haben, sich vor großem Publikum zu präsentieren. Es waren krasse Leute dabei und auch lustige und unerwartet ist und ich glaube das Publikum hat es hat es gefeiert. Ich finde es einen geilen Move. Ich habe das Publikum, ich habe die Plattform und ich kann es jetzt an die Jungen weitergeben. Die Strafe. <lacht> 200 Euro. Nein. Ernsthaft? <lacht> ja. Ich habe draußen alles vollgestickert, von dem her ist es egal. Die hier mache ich gerne weg. Es ist immer alles easy. Yeah. Irgendwann kann ich ein. Klar, ich bin immer noch humble genug, um zu checken, dass alles, was, was hier passiert, nicht selbstverständlich ist. Und dass ich wirklich froh sein kann, jeden Tag das zu machen, auf was ich Bock habe. Ich habe Riesensprünge gemacht und während man sich überlegt, was man wohl in Zukunft macht, hat man die Geschichte schon weitergeschrieben. Ich bin dankbar für jeden, der ein Part davon war. Und ich habe immer noch Bock wie am fucking ersten Tag. Chill. Und trotzdem war das nur ein Piece von dem Bigger Picture. Mir war einfach wichtig, dass alles, was um True, aber auch um mich als Artist passiert ist, zu capturen und auf die Bühne zu kriegen. Ganz unfassbar, alle Teilchen passen zusammen. Die ganze Negativität ist gerade verflogen, so, weil ich glaube, wir haben uns alle so einen Kopf gemacht. Ich, es ist gut, weil dieser Kopf, den man sich macht, der macht, dass man sich noch mehr konzentriert. Es geht nicht um welche Schuhe du an hast, es geht darum, wohin du mit den Schuhen läufst. So. Ja, nach so einer Tour ist man derbe am Arsch, aber ich habe direkt Bock weiterzumachen und am nächsten Chapter zu feiern. Einfach, einfach weitermachen. Aha. Wir hören nicht auf. Wir hören nicht auf, niemals. Das ist nicht das Ende. Crow. <lacht>